ஹாய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோரீல் இன்னைக்கு நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் ஆயிட்டு இருக்க படம் தொட்ராவோட டீம் தான் நம்ம கூட ஜாயின் ஆயிருக்காங்க அண்ட் இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே படத்தை பத்தியும் அண்ட் இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பத்தியும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஹலோ ஆல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்க எல்லாரும் எங்களோட ஷோல வரவேற்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அண்ட் படம் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆன அந்த சந்தோஷமான ஃபேஸோட உங்க எல்லாரையும் பாக்குறதுக்கு இன்னும் ஹாப்பியா இருக்கு ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் அது அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி சார் கிட்ட வந்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு நீங்க உள்ள வந்ததுல இருந்து எங்க டீம் எல்லாருமே உங்க பேண்ட் மேல ஒரே கண்ணா இருக்காங்க இல்ல இது வந்து வர வழியில கொஞ்சம் கிழிஞ்சிருச்சு அதனால அதே கொஞ்சம் ஃபேஷனா இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் கிழிஞ்சிருக்கீங்க அவ்வளவுதான் சிம்பிள் சோ டைரக்டர் இத பத்தி என்ன ஃபீல் பண்றீங்க டைரக்டர் டச் அத பத்தி எதாவது ஃபீல் இல்ல அவங்க வைஃப் தான் வந்து காஸ்டியூம் பாக்குறாங்க அவருக்கு இந்த படத்துல தொடரா படத்துல அவங்க தான் பார்த்தாங்க ஒருவேளை கிழிச்சிட்டு போங்க நல்லா இருக்கும் இந்த நேரத்துல அவருக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு வைஃப் இருக்குன்றதை நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்க அப்படிதான் அவங்க கேட்டதுக்கு சம்மதமே இல்ல சம்மதமே இல்ல அதனால பாத்துக்கோங்க நல்லவேளை நீங்க வேற ஏதோ சொல்ல வரீங்க நான் எதிர்பார்த்தேன் சார் உங்களுக்கு கல்யாணம் இல்லன்னு சொல்றீங்களா இல்ல இல்ல எது ஃபர்ஸ்ட் தேவையோ அதை வந்து கரெக்டா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாரு சூப்பர் சொல்லுங்க சார் எவ்வளவு எக்ஸைட்மென்ட்டோட இருக்கீங்க எப்படி இருக்கு நம்ம இவ்வளவு நாள் நாங்க எல்லாம் வெயிட் பண்ண ஒரு தருணம் இது சோ நல்லபடியா தியேட்டர்ல போயிட்டு இருக்கு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் வருது நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் வருது சில பேர் ஒரு ஃபோன் பண்ணி மிரட்டறாங்க மிரட்டறாங்களா பர்టిక్యులர் காஸ்ட் குறி வச்சி பண்ணிட்டீங்க அப்படி சொல்லிட்டு எனக்கு <laughs> 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 ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயம் ஸோ இதை எடுக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும் நல்லபடியாக எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எப்பவுமே நம்ம படம் என்ன உங்களுக்கு எல்லாம் பெருசாக இருக்கும் பட் உண்மையிலே எனக்கு ரிலீஸ் ஆகி உன்னொருத்தங்க பார்த்து காசு கொடுத்து தேட்டரில் வந்து பார்க்கும்போது அதோட ஃபீட்பேக் வரும்போது பயங்கரம் சந்தோஷமாக இருக்குது இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டதுக்கு காட் இஸ் கிவன் அஸ் சம்திங் பேக் அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்கு ஓகே ஸோ வந்துட்டு இந்த படம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமாக நாங்கள் நோட் பண்ணது வந்து அந்த டைட்டில் தான் சோ ஃபர்ஸ்ட் டே உங்களுக்கு டைட்டில் சொல்லிட்டாங்களா இல்ல படம் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த டைட்டில் எதுவும் வேற ஏதோ வச்சிருந்தாரு அது ஞாபகம் இல்ல அதுக்கு அப்புறம் தொடரா அப்படினு சொன்னேனா எனக்கு என்னடா தொடரான்றாரு என்ன சொல்ல வராரு அப்படினு சொல்லிட்டு எனக்கே கொஞ்சம் ஓகே சார் டைரக்டர் ஃபீல் பண்றாரு அப்படிதான் இருந்துச்சு பட் போக 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 இந்த டைட்டில் தான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் பிடிக்க ஆரம்பிச்சு டைட்டில் சம்திங் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு என்னடா தொடரா தொடரா அப்படினு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டாங்க அது என்னன்னா ஒரு கட் ஃபீலிங் வரும் இல்ல யாராவது நம்ம ஒரு பம்பு இருக்கிறாங்க ஒரு சண்டை நடக்குதுன்னா நம்மள பிடிச்சி இருக்கிறாங்கன்னா தொடரா பாக்கலாம் அப்படின்றாங்களா அந்த ஒரு ஃபீல் தான் அது படம் பார்க்கும்போது எல்லாருமே ரிலேட் பண்ணிப்பாங்க ஏன் தொடரா அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க நிறைய பேருக்கு வந்து தொடரானோன்னா ஏதோ ஒரு ரொமான்டிக்காத ஒரு பொண்ணு சொல்லுதா அந்த தொடரா ஸோ என்ன தொடரானே நிறைய பேருக்கு தெரியல இல்ல அந்த ஃபீல் என்னன்றது அவர் முன்னாடியே ஃபீல் பண்றாரு அது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா தொடரா வந்து தொட்டு பாடுறா அப்படின்ற மாதிரி அவர் அப்பவே தெரிஞ்சிருச்சு இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க <laughs> 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 ரொமான்டிக் விஷயம் பேசும்போது சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா எடுத்துக்காரு எனக்கும் பிரித்துக்கும் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் நல்லா வந்திருக்கு அந்த கெமிஸ்ட்ரியை பத்தி அவரோட ஒய்ஃப் என்ன பர்சனலா ஃபீல் பண்ணாங்க அந்த மிரட்டலை பத்தி சொல்லுங்க அவங்களோட ஒய்ஃப் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் ஓ அதனால வந்துட்டு எந்த கெமிஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் பாத்துக்கறாங்க அவங்களும் வந்து பாத்துட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் கூட படத்துல சில சீன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அப்படியே எங்கேயும் பாக்குற மாதிரி எஸ்கேப் பார்த்தேன் பட் அவங்க வந்து நல்லா நடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னாங்க ஸோ எவ்ரி ஒன் ஃபேமிலியில எல்லாருமே ஹாப்பி அப்பா பேர் பாத்தீங்கன்னா அந்த தொடராக்கு நீங்க சொன்ன அந்த ரொமான்டிக் ஃபீல் தான் ட்ரெய்லர் ஃபுல்லாவே இருந்துச்சு கரெக்ட் தானே அப்படியா ஓகே ஏதோ நல்லா இருந்தா ஓகே இல்லை 
உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு ட்ரெயிலர் படமே அந்த மாதிரி ஒரு ரொமான்டிக்கான தோடுறாவை தான் எதிர்பார்த்தான் இவங்க நீங்க ஒய்ஃப் பத்தி கேட்டும் போது அவங்க தான் படத்துல அவங்களும் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு படத்துல அவங்க தான் என்னோட காஸ்டியூம்ஸ்லாம் பாத்துருக்காங்க வந்தோடனே அந்த காஸ்டியூம் பத்தி கேட்டோடனே பாத்தீங்களா படத்தை பத்தி பேசுறோமோ இல்லையோ சுத்தி பத்தி அவங்கள பத்தி ஓகே சார் கிட்ட பேசிடலாம் சார் சொல்லுங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது எனக்கு ஆக்சுவலா அது ஒரு டிஃபரண்டான ஒரு கேரக்டர் அப்பா கேரக்டர் தான் நிறைய படங்கள்ல பண்ணிருக்கேன் அப்பா கேரக்டர் அப்பாலே டிஃபரண்டான அப்பாவா நம்ம ஒரு அதாவது ஜாதிய அடிப்படையில ஒரு படம் இது ஜாதி அடிப்படையில ஒரு ஜாதி தலைவர் மாதிரி ஸோ அதோட பாசக்கார அப்பா ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபீல் நிறைய இருந்துச்சு நிறைய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கடைசியா குடும்ப பாசத்துல ஒரு எப்படி நம்ம ஃபீல் பண்ணுமோ ஒரு அப்பா அந்த மாதிரி பொண்ணு பொண்ணுடைய மேரேஜ் வரும் பொழுது எப்படி ஃபீல் பண்ணும் நம்ம நிறைய டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி நிறைய கேரக்டர் கொடுத்துருந்தோம் நிறைய எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருந்துச்சு நடிக்கிறது நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் படமும் நல்லா எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி நல்லா பண்ணியிருக்கடான்னு சொல்லியிருக்காங்க படம் படமே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா ஒரு உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையான கொண்ட படம் அதனால் ஆரம்பத்திலே நம்ம விரிவில் ரிவீல் பண்ணிடுறது ஒரு உண்மை சம்பவம்ட்டு பட் அந்த டெம்போ குறையாமல் எடுத்திருக்காரு டைரக்டர் சார் இன்க்ளூடிங் பேர் கூட நாங்கள் மாத்தல அந்த உண்மையிலே நடந்த சம்பவம் பேர் வந்து சங்கர் சொல்லி நிறைய மூவிஸ் பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் வந்து நம்மளோட தமிழ் சினிமால பாத்துட்டே இருக்கும் சோ அந்த இதுல இருந்து இது எந்த அளவுக்கு வந்து வேரியேஷன் காமிச்சிருக்கீங்க இது வந்து எந்த அளவுக்கு நாங்க ரியலிஸ்டிக்கா எடுக்க முடியுமா எடுத்திருக்கோம் குறிப்பா கிளைமேக்ஸ் பத்தி சொல்லணும் கிளைமேக்ஸ் வந்து அது கேப்சர் பண்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு ஒரு மாலுக்கு வெளியே நடக்கணும் அட் த சேம் டைம் பப்ளிக் எல்லாம் இருக்கணும் கேமரா ஷூட்டிங் இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆர்டிஸ்ட்க்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ ஒரு மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் போய் கேமராலாம் கேண்டிடா செட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அது என்ன சீக்வன்ஸ்னா ரெண்டு மூணு பேர் வந்து எங்களை வெட்டிடுவாங்க வெட்டிட்டு ஆம்புலன்ஸில் எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஸோ பப்ளிக்காக அது நடக்கணும் சரி எப்படி எடுக்கலாம் சொல்லிட்டு பயங்கர யோசிச்சு யோசிச்சு எல்லாருமே காலையிலே போய் பொசிஷன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு ரிஹர்ஸ் மாதிரி பண்ணிட்டோம் ஒரே டேக் தான் ஏன்னா ரெண்டா டேக் போகும்போது ஆடியன்ஸ்க்குலாம் தெரியும் என்ன நடக்க போகுதுன்ட்டு ஸோ ஐ மீன் பப்ளிக் ஸோ அது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு ஹைலைட்டான விஷயம்னா அது ஏற்றாப்பிலே போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஸோ யார்கிட்டையும் பெர்மிஷன் வாங்கலாம் அங்கே திடீர்னு என்னடா வெட்டுறாங்க எம்பு எவ்வளோ தேரியம் இருக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்னாடி வெட்டுறாங்கன்னா அப்போ எவ்வளோ பேர் ஆட்கள் அப்படின்னு நினச்சி வந்தாங்க அப்புறம் அங்கே ப்ரொடியூசர் தான் பேசி சமாளித்து போலீஸ்லாம் சால்வ் பண்ணி முடிச்சு கொடுத்தாங்க ஸோ வந்து போலீஸ் வந்து அந்த ஓடி வர மாதிரி சீனை வந்து அப்படியே எடுத்துடலாம் ரியலிஸ்டிக்காக அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டீங்களோ நீங்கள் சொல்லுவார் இல்லை நடுவில் போலீஸ் வர்ற மாதிரி இல்லை பட் வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வராங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே எல்லா கேமராலாம் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நானும் ப்ரொடியூசர் மட்டும்தான் அவங்ககிட்ட மாட்டிக்கிட்டோம் இவங்க எல்லாம் சேவ் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் <laughs> 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 அவங்களுக்கு தெரியல ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் சீனு சொல்லிட்டு அவங்க படம் பார்த்து பயங்கரமாக ஷாக் ஆகி ஃபோன் பண்ணி நீ எங்கள் ஊருக்கு தானே வர எப்படி வரன்னு பார்க்குற நீ இதை இதை சொல்லியா நீ இது பண்ண நீ வேற இல்லை சொன்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதே மாதிரி லைவ் இருக்கணுன்றதுக்காக நான் வந்து அக்மாஸ்பியர் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணல அக்மாஸ்பியர்ல இவங்களை வச்சு ஷூட் பண்ண கேமரா எங்க இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது இவங்க மட்டும் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா இவங்களுக்கு இந்த தோடுறா அந்த கண்ணாமூச்சி விளையாடுற மாதிரி வந்து எங்க இருக்கேனே தெரியாம வாடா தோடுறாங்க வந்து யாருக்குமே பேப்பரே கொடுக்க மாட்டாரு சீன் இதுதான் இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு நீங்க இந்த மூட்ல வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருவாரு குடுத்துட்டு அங்க போய் மாத்திருவேன்னு சொல்லிட்டு நடிக்கிறது <laughs> 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 சார் நீங்க எப்படியே போங்க ஃபேமிலியோட போங்க போய் சாங் மட்டும் வாங்க அப்படின்ட்டாரு அதே மாதிரி அந்த கூட்டத்தோட நாங்க போய் சாங் மட்டும் வந்து உண்மையிலே படத்துல வந்து ரொம்ப நேச்சுரலா இருக்கு அது அந்த சீன்ல அது ஒண்ணு அப்புறம் ஒரு இது எல்லாம் ஓகே அந்த கேமராமேன் ஒருத்தர் பின்னாடி இருந்திருப்பாரு அவர் என்ன பண்ணாரு உங்களை எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு படமாவே இது தெரியக்கூடாது 
ஒரு லைவா எங்கயோ வந்து ஏதோ ஒரு ஊர்ல அவங்க பாக்குற மாதிரி இருக்கணும் ஆடியன்ஸுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் தன்னை கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் எங்க ஊர்ல நடந்தது ஆமா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப லைவா ராவா அட் த சேம் டைம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா ஃபீல் பண்ணார் கேமராமேன் எனக்கு இப்படிதான் வேணும்ன்றத ரொம்ப கிளியரா இருந்தேன் சில இடங்கள்ல இதுதான் வேணும் சில இடங்கள்ல இந்த கேமரா தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவர் இது எப்படிங்க இந்த கேமரால எப்படி ஷூட் பண்ண முடியும்னா அதை வேற கேமரா யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தகுந்த மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு பண்ணிவிட்டு ஒரு கல்யாணம் பண்ற சீக்வன்ஸ் எனக்கும் ஹீரோயினுக்கும் ஒரு இமேஜினேஷன் ஒரு கல்யாணம் பண்ற மாதிரி தாலி கட்டணும் சரி எங்க எடுக்கலாம் ஒரு சாங் ஒரு மாண்டா ஷார்ட் தான் அது எங்க எடுக்கலாம் ரோட்ல போயிட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஒரு கல்யாணம் பண்ணம் வரைஞ்சு உண்மையிலே ஒரு கல்யாணம் நடந்துச்சு போனோம் கல்யாணம் மாப்பிள்ள வந்து தாலி கட்டி முடிச்சுட்டாங்க அந்த இடம் அந்த அட்மாஸ்பியர் எல்லாம் அப்படியே இருந்துச்சு ரெண்டு பேரும் உட்கார வச்சு அந்த ஜனங்களோட அப்படியே ஷூட் பண்ணி அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு அந்த தாலியை கட்டிட்டீங்களா கிளம்பு கிளம்புங்க எங்களுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மண்டபத்து ஓனர் வந்து இதே பா ஒரு கல்யாணம் ரெண்டு கல்யாணம் நடந்துட்டு அவரு போன் பண்றாரு கேமரால பாத்துட்டு என்ன இது என்ன நடக்குது எப்படிதான் இது எனக்கு பர்மிஷன் வாங்க இது என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி மண்டபத்து ஓனர் பெரிய ஒண்ணுமே கூப்பிடலாங்க அவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க கேமரா பொறுத்தமாச்சு <laughs> 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 ஓகே சோ உங்களோட பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேர்மே வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் சோ यंगर பிரதர் வந்து ட்ரோன் விஷுவலைசரா இருக்காரு ஓகே அவங்க இந்த மூவி பார்த்துட்டு என்ன ரிவ்யூ கொடுத்தாங்க பிரதர் பார்த்துட்டு எல்லாருமே பிடிச்சிருந்தது படம் படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாரும் பார்த்துட்டாங்க ஷோ பார்த்துட்டு நீ பண்ண படங்கள்ல இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு நீ நல்லா ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்க அப்படினாங்க சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஓகே and of course உங்க அப்பா பத்தி கேட்டே ஆனோம் ஆமா சார் இப்படி ஃபீல் பண்ணாரு அப்பா வந்து என்கிட்ட பேசினதுல டைரக்டர் கிட்ட நிறைய பேசினாரு அவர்கிட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் படம் பார்த்துட்டு பேசிட்டு இருக்கார்ல ஆமா ரொம்ப அது என்ன அவர் படங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அவரு பேசி சொல்லும் போது எனக்கு அழுக தான் வந்துச்சு இந்த மாதிரி தான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண ஆனா இந்த மாதிரி நடந்தது நீ தைரியமா இருந்து ஃபர்ஸ்ட் எங்க குருநாதர் வந்து படம் அவருக்கு தான் நான் போட்டு காட்டினேன் கே பாக்கியராஜ் சாருக்கு அவர் படம் பார்த்துட்டு ஒண்ணுமே பேசாம போயிட்டாரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு ஃபோன் பண்ணாரு அந்த படம் பார்த்துட்டு எனக்கு கிளைமேக்ஸ் ரெண்டு நாள் தூக்கம் வரல நான் இன்னொரு வாட்டி படம் பாக்கணும்னாரு அது ஒரு பெரிய பிளஸ் இருந்தது அடுத்தது சார் பாராட்டினாரு உங்க டேடி ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதை இப்படி வச்சிருக்க இது இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறியீடு எல்லாம் வந்து எதுக்காக நான் வச்சனோ அதெல்லாம் குறிப்பிட்டு பேசும்போது எனக்கு அழகு தான் வந்துச்சு ஓகே ரீச் நம்ம சொல்ல அந்த விஷயத்த கேட்ச் பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணி பேசினாரு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு எனக்கு அண்ட் கதை சொல்லும் போதே அவங்க அப்பா கூட இருந்தாரா இல்ல இல்ல அது எந்த தலையிடும் இல்ல ஒரு <laughs> 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 ஒரே ஒரு வாட்டி வந்தாரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு எனக்கு பதட்டம் ஆயிடுச்சு அவர் படங்கள் எல்லாம் பார்த்து ஐயோ வந்துட்டு சார் ஒரு தேக் மாணிட்டு பாருங்க நானும் பார்க்க மாட்டேன் சும்மா பார்த்துட்டு சும்மா அப்படி இல்லை அவங்க சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வேற வர்க் இருந்துச்சு ஷூட்டிங் சாந்தவே நான் இருக்கணும்னா சும்மா வந்துட்டு அப்படியே இது பண்ணிட்டு போயிட்டாரு மியூசிக் பத்தி இந்த படத்துல சொல்லணும் உத்தம ராஜன்ற மியூசிக் பண்ணிருக்காரு எங்களுக்கு ஆடியோ லான்ஸ்க்கு அப்புறமே பெரிய ஒரு வரவேற்பு இருந்துச்சு ஒரு சாங் வந்து சிம்பு அவர் பாடியிருக்காரு பக்கு பக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாங் அந்த சாங் எங்களுக்கு ஆடியோ லான்ஸ் சொன்னே பெரிய ஒரு பாடல்கள் வந்து எல்லாமே நல்லா ரீச் ஆகி பாடல்கள்ல நிறைய மில்லியன் கணக்கா பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க பாடல்கள் எல்லாமே ஹிட் ஆல்பம் ஹிட் ஆனது அது பெரிய ஒரு பிளஸ் ஆனது படத்துக்கு அதுதான் ஆடியன்ஸ் கொண்டு வர ஒரு விஷயம் சிம்பு பாடினது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஏன்னா எதுவுமே எதிர்பார்க்காம ஹி கேம் சொன்னது என்னன்னா அப்பா ரொம்ப பிடிக்கும் அவரு அவருக்காக பாடுறேன் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா ஆல் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம ஹி கேம் என் பாடி கொடுத்தாரு அப்புறம் சின்மை அவங்க ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காங்க அப்புறம் சூப்பர் சிங்கர் பிரியங்கா அவங்க ஒரு சாங் பாடியிருக்காங்க ஸோ ஆடியோ பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு பிஃபோர் த ரிலீஸே பயங்கர ஒரு வெல்கம் இருந்துச்சு அதுக்கு ஈக்குவலா ஐ திங்க் விஷுவல்ஸ் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆடியன்ஸ் பார்த்து அண்ட் உங்களுக்கு வந்து பாகியராஜ் சார் வந்து உங்களை சூஸ் பண்ணாரு அப்படின்றத கேட்டோன்னே எப்படி இருந்தது அந்
டக்குன்னு நம்ம மூஞ்சனியா வந்து பண்ண சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னோன்னு ரொம்ப ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி அவர் எதிர்பார்த்த மாதிரி இருந்ததுன்னு ஏதாவது ஒரு ரிவ்யூ கொடுத்தாரா கமெண்ட் ஆ படம் பார்த்துட்டு ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி நல்லா பண்ணிருக்க அந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணாரு பகிரா சார் நம்ம அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசுவோம் உங்களுக்கு படத்துல வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங் எது இல்லனா பிடிச்ச சீன் எது ரொம்ப வந்து அப்படி எனக்கு பிடிச்ச சீன் ஒரு ரெயின் எஃபெக்ட்ல ஒரு சீன் இருந்து என்னோட பிரிட்டிடிங் காம்பினேஷன் அந்த சீன் தான் என்னோட ஃபேவரட் சீன் அது எல்லாமே லைட்டிங் இன்னும் ஷார்ட் எல்லாம் நல்லா வந்திருக்காரு எனக்கு பிடிச்ச சாங் உனக்குள்ள ஒளிச்சு வச்ச பாடுவாங்க ஒத்து மொத்த காதலத்தா ஒத்த நொடியில கண்டுபிடிச்ச புது ரக்க கட்டி நான் பறந்தே சூறாவளி காத்த போல சுத்தி சுத்தி தாக்குற சூர தேங்கா போல என்ன செல்ல செல்ல பேக்கிற உன்னை பார்த்த நாள் முதலா உலகத்தை மறந்த மலையாளத்துல ஒரு படம் பண்ணிருக்காரு பட் அது ஒரு சின்ன ரோல் தான் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு தமிழ் அவ்வளவு தெரியல வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் தமிழ் கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணேன் போல படத்துல நீங்க தான் அவங்களோட டைம் பாஸ் நினைக்கிறேன் செட்ல மலையாளம் <laughs> 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 ரஜினி <laughs> 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 அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டான் படம் எப்படி போய்கிட்டு இருக்குன்னு கேட்டான் எல்லாம் சொன்னேன் நான் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வரவும் பாக்குறேன் இருக்காங்க பாட்டுக்கு இல்லை எஸ்டிஆர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சாங் வந்து மியூசிக் டேரக்டரே பாடியிருக்காரு ட்ராக் பாடிட்டு எல்லாருக்குமே ரொம்ப அந்த சாங் எல்லாரும் அந்த யூனிட்டில் அந்த சாங் போட்டாலே எல்லாருக்குமே பிடிச்சிரும் கடைசியில் வந்து சார் நீ தானே சொன்னீங்க ஏதோ இது வந்து ஒரு செலிபிரிட்டி கழிச்சு பாட வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பேர் யோசிச்சோம் சிம்பு யோசிச்சோம் அப்புறம் தனுஷ் அவர் யோசிச்சோம் அனிருத் யோசிச்சோம் சரி ஃபஸ்ட்டு சிம்பு ட்ரை பண்ணலாமே சும்மா ட்ரை பண்ணும் அவருக்கு திருப்பி உடனே ஒத்து பாருலாம் நாங்கள் யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் தான் பண்ணேன் உடனே ரிப்ளை பண்ணி ட்ராக் அமைச்சு பாட்டு சூப்பர் ஹிட் நான் கன்ஃபார்மா பாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் டேவே ரெக்கார்டிங் முடிச்சுட்டோம் முடிச்சுட்டு உடனே கொடுத்துட்டாரு ஸோ டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஹி வாஸ் வெரி குட் இன்வால்வா பாடினார் லிரிக்லாம் ஒரு லிரிக் இந்த இடத்துல உட்காரல இது வேற மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டியூன் கொஞ்சம் லைட்டா லைட்டா மாத்தினாரு மியூசிக் டேரக்டர் பக்கத்துல இருந்து பப்பான்னு இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் இது ஒரு மாதிரி தானே இருக்குன்னு யோசிக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படி இருக்கும் கேட்க கேட்க சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு அவரே சொன்னார் ஸோ இட் இஸ் வி ஆர் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு சிம்பு ஓகே ஃபைன் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்க சார் இந்த டீம் வந்து செட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இது இருக்கும் தயக்கம் இருக்கும்ல இது எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அந்த மாதிரிலாம் ஸோ வந்து டக் டக் டக்குன்னு அது எப்படி செட் பண்ணுங்க இல்ல எனக்கு எப்பவுமே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு ஒரு நல்ல கதை அதுக்கான ஆட்களை அதுவே தேடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்தி அமைஞ்சதே ஒரு பெரிய பிளஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு காதல் கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுற ஒரு ஒருத்தர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணும்போது அங்காடி தெருவுப்பில் வந்து ஏ டாக்டர் ஏ வெங்கடேஷ் சார் அவர் கரெக்டாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி அவர்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணேன் சரி வாங்க கதை சொல்லுங்கள் எனக்கு பிடிச்சிருந்தால் பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு கதை சொன்னேன் 
இம்மிடியேட்டாக நீங்கள் பணத்தை பற்றி எதுவும் கவலைப்படாது நான் இதில் நான் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதே மாதிரி அப்பா கேரக்டர் வந்து நம்ம நண்பர் அரவிந்த் மூலியமா சார் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி ஒரு கேரக்டர் ஏன்னா ரியலாக அவங்க அப்பா அப்படி தான் இருப்பார் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அது ஒரு இதுக்காக சரி இந்த மாதிரி கேட்டேன் சார்கிட்ட கேட்டு ஃபோனில் கேட்டார் சரி நான் வரேங்கன்னு சொல்லி ஸ்பாட்டுக்கே வந்துட்டார் ஸ்பாட்டில் தான் மீட் பண்ணோம் நாங்கள் ஏன்னா அவர் நண்பர் சொன்னதை ஒரு வார்த்தையை வச்சு நல்ல கதை அப்படின்னு சொன்னதுனால அவர் நம்பி வந்துட்டார் ஃபோனில் தான் கேட்டார் சும்மா அவுட்லைன் மட்டும் கேட்டார் அப்படி நேரில் வந்துட்டாங்க அப்புறம் வீணா ஹீரோயினே செட் ஆகல நாங்கள் ஷூட்டிங் போயிட்டோம் எப்படியும் வரும் அதுதான் நான் சொன்னல கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷூட்டிங் போயிட்டோம் ஒரு சின்ன பதட்டம் இருக்கு ஹீரோயின் இல்லை நம்ம வாட்டுக்கு ஷூட்டிங் போகிறோம் மூணாவது நாள் வந்து ஹீரோயின் காம்பினேஷன் இருக்கு என்ன பண்ணுறோம் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி கதை சொல்லிட்டு போயிட்டேன் எப்படியும் இவங்க கிடைப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் நான் ஷூட்டிங் கிளம்பிட்டேன் இவங்க நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டாங்க இல்லை நாங்கள் ஷூட்டிங் போகிறோன்னா சரி போங்க அப்படின்ட்டான் சரி ஓகே என்னடா இது போங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஒருத்தர் இது பண்ணுவோம் அவங்க ரொம்ப குட்டி பொண்ணாக இருந்தாங்க ஆனால் நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது படத்தில் ரொம்ப குட்டி வேண்டியதுனால குழந்த மாதிரி இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக நல்லா இருந்தாங்க குழந்த மாதிரி ஒரு முக அமைப்பு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் மேரேஜ்னு ஒரு லைஃப் இருக்குது அதுக்காக செட் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்றதுனால அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படியே ப்ரே பண்ணிட்டு இருந்தேன் சரி ரெண்டாவது நாளும் மூணாவது நாளும் இருக்கும் இது பண்ணாங்க ஒரு டெக்ஸ்ட் பண்ணாங்க ஹீரோயின் செட் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட் ஆகல இப்போ ஐடியா இருக்கா நீ வந்தால் மட்டும் போகுது அப்படின்ற மாதிரி இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்படியே அப்படியே யோசிச்சுருந்தாங்க மேடம் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே சரி எப்போ வரணும் அப்படின்னாங்க இப்போ கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே கிளம்ப சொல்லி அடுத்த நாள் ஆடிஷன் பண்ணி உடனே அன்னைக்கு அடுத்த நாளே வந்து ஷூட் பண்ண வச்சது ஹீரோயின் அப்படி கிடைச்சாங்க அப்புறம் இந்த படத்தில் வில்லன் கேரக்டர் ஒருத்தர் ரியலாக ஒரு 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 கோவை மாவட்டத்தில் ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு ஒரு காதலனாலே பிடிக்காதவருக்கு அப்படி ஒரு டெரரான ஒரு கேரக்டர் அந்த ரியலாக அந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இது யார் செட் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நான் கதை சொல்லும் போதே சொன்னார் அந்த கேரக்டர் எனக்கு கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கேட்டார் ப்ரொடியூசரோட ஹஸ்பண்ட் அது சரி ஓகே அப்படியே யோசிச்சேன் சரி ஒரு செட்டாக வர ஏன்னா அவர் வந்து ஆசிரியர் அப்படி என்னன்னா ஒரு நல்லாசிரியர் விருது கொடுத்தா அவருக்கு தான் கொடுக்கலாம் அப்படி ஒரு அமைதியான ஒரு ஒரு ஆள் இந்த கேரக்டருக்கு எப்படி செட் ஆவார் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே யோசிக்கும் போது சரி ஓகே இவரை நம்ம இது பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்க சார் நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த படம் பார்த்து இப்போ இல்லை நிறைய பேரை வந்து அவர் எம் எஸ் குமாரை தான் ரொம்ப பாராட்டுறாங்க அது அவர் படத்துல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸ் அப்படிதான் எம் எஸ் குமார் அமைஞ்சார் மைனா சூசன் வந்து அவங்களும் ஒரு வில்லத்தனமான ஒரு ரோல் அவங்கள வந்து அவர் அதில் ஒரு குட்டி சின்ன பாப்பா கேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க அபூர்வசாங்க அவங்க நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் உரியடி படத்துக்கு ஸ்டன் பண்ணவர் தான் வந்து சமீபத்தில் விஜய் சேதுபதி கூட சொல்லியிருந்தாரு ரீசெண்டாக உங்களுக்கு எந்த படம் பிடிக்கும் எந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இதில் கேட்கும்போது எனக்கு உரியடி படத்தில் வந்து விக்கி பண்ணது பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் அந்த விக்கியை தான் ஸ்டன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபைட் வந்து ரொம்ப ராவாக வந்திருக்கு ரொம்ப லைவாக வந்திருக்கு பிரித்திவெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டான் அந்த இதில் ஃபைட்டில் அது ஒரு ஸ்டன் பண்ணியிருக்காரு அது எடிட்டர் கிரானைட் குவாரியில் எடுத்தோம் ஃபுல்லாக பயங்கரம் டஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனால் காற்று வரதுக்கு இடமே இல்லை சுற்றி ராக்ஸாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ப்ரொடக்ஷனும் அங்கே வர முடியாது தண்ணியும் குடித்தாலும் ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாருக்குமே டஸ்ட் அலர்ஜி இன்னும் ஒரு இதில் தலும்பு ஒன்று இருக்கும் அது செப்பலில் ஈரோ இது வில்லன் வச்சு தேய்ச்சிருப்பாரு மூஞ்சியில் வச்சு அப்படியே ரத்தம் வந்துருச்சு வந்து மேலே ஏறி இது பண்ணுற மாதிரி அப்படியே வச்சு இது பண்ணணும் அப்படியே செப்பல் தேஞ்சிருச்சு அது ஒரு ரத்தம் ஃபுல்லாக வந்துச்சு ரொம்ப டெடிக்கேட்டான ஆர்டிஸ் எனக்கு கிடைச்சது வரும்னு ஃபீல் பண்ணு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து மூவிஸில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எதர் வந்து லவ் சப்ஜெக்ட் இல்லைனா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடி அப்படி போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கு இடையில வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மூவி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அதோடைய கமெண்ட்ஸ் எப்படி இருந்தது திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு மூவி உள்ளே வரும்போது இல்லை இதுவும் இதுலேயும் லவ் இருக்கு ஆக்ஷன் இருக்கு காமெடி இருக்கு எல்லாமே இருக்கு பட் படத்தில் மெயின் கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு காஸ்ட் பேஸ்டு அவங்களுக்குள்ள இருக்க ஒரு ரைவல்ரி பத்தி தான் எடுத்திருக்கோம் இட் ஹாஸ் எவ்ரி திங் இப்போ எந்த படம் எடுத்தாலும் ஒரு ஹீரோனா அவனுக்கு ஒ
அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்தது வந்து ப்ரொடியூசர் அவங்க லேடி தான் அவங்க அவங்களுக்கு முதல் அவங்க தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு கதையை சூஸ் பண்ணதுக்கு தைரியம் வேணும் அப்படின்ற மைண்ட் வாய்ஸ் வச்சு சொல்ற மாதிரி இருக்கேன் எல்லாரும் <laughs> 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 சில இடங்கள்ல நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் தெளிவா அவர் பண்ணிருக்காரு அதுக்காகவே இந்த படத்துல வந்து நடிச்சு நடிச்சதுக்கு வந்து நல்ல உண்மையில ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அவங்க எல்லாம் இது ப்ராசஸ் இருக்காது சோ ஜெயசுந்தரா மேடம்க்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அவங்க பயங்கர ஒரு போல்டான ஒரு அவங்க வந்தாலே செட்ல லைட்டா வேற எந்த தயாரிப்பாளரும் எடுக்க மாட்டாங்க அவ்வளவு துணிச்சல் யாருக்குமே கிடையாது இவங்க வந்து என்ன பிரச்சனை பாத்துக்கலாம் நீ எடு நீ நினைச்சத எடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு லேடி ப்ரொடியூசர் இவ்வளவு ஸ்ட்ராங் ஆனது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நினைக்கிறோம் அவங்க வந்தாலே எல்லாருமே சைலண்ட் ஆயிடுவாங்க அப்படி ஒரு கம்யூனிகேஷன் பவர் பயங்கரமான பஞ்சாயத்து சீன் ஒண்ணு இருக்கும் அந்த சீன்ல வந்து நான் வந்து ஆக்சுவலா பஞ்சாயம் பண்ணிட்டு அந்த பொண்ணை வந்து நீ தாலிய கலட்டுன்னு லைவா வந்து நீ தாலிய கலட்டி குடுக்க வாங்கிட்ட அப்படின்போம் சோ அந்த பொண்ணு அழுதுகிட்டே தாலிய கலட்டி குடுக்கும் பாத்துங்க அதெல்லாம் உண்மையிலே ஒரு போல்டா தான் எடுத்திருக்காரு அது இதுவரை எந்த படத்துலயும் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்தது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் உண்மையிலே ஒரு போல்டா அவர் பண்ணிருக்காரு டைரக்டர் சார் அதே நாங்களும் பண்ணிருக்கோம் அந்த பஞ்சாயத்து சீனும் பண்ணிருக்கேன் நான் தான் பண்ணிருக்கேன் அந்த பஞ்சாயத்து சீனுமே Thank you so much sir. எங்களோட ஷோக்கு வந்ததுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் அதை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்பவே அழகாக உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஆல் த வெரி பெஸ்ட் எங்களோட டீம் சார்பாக வந்து ஒரு முக்கியமான கட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட வில்லாதி வில்லன் நம்ம கூட இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு வெல்கம் சார் ஸோ சொல்லுங்க வில்லாதி வில்லனுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் உங்களை தான் வந்து அவளோட எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க உங்க டீம் எங்க பேர் வந்து எம் எஸ் குமார் அந்த படத்துல வந்து வில்லாதி வில்லன் நான் பண்ணியிருக்கேன் அது என்னென்னா வில்லன் வந்து ஏ வெங்கடேஷ் சார் வந்து கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு மேலே ஒரு வில்லன் தான் அதனால் வந்து வில்லாதி வில்லன் நான் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 இந்த கதை நான் டைரக்டர்கிட்ட கேட்ட உடனே எனக்கு இந்த ரோல் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரோல் நல்லா இருந்தது அதனால் எனக்கு இந்த ரோல் தான் வேணும்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் சரி நான் யோ பார்க்குறேன் சார் நான் என்னென்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்புறம் ப்ரொடியூசர் மூலயமா வந்து எனக்கு அந்த இதை கொடுத்தாங்க இப்போ தான் ப்ரொடியூசரு ஆனால் இவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் பாருங்கள் இல்லை அவர் அது சின்ன வயசுலேருந்து உள்ளுக்குள்ளே பதிக்கி வச்ச அந்த எனர்ஜி ஃபுல்லாகவே நான் செமையாக நடிச்சிருக்காரு சும்மா இன்டர்வியூக்காகலாம் சொல்லலை எல்லாருமே பாத்துட்டு ஒரு நியூ கமர் மாதிரி இல்ல ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிருக்கேன் உங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து இந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது ஃபீல் அவர் ஒரு இன்டர்வல் பிளாக்ல வந்து என்ன மெதிப்பாரு என்ன மெதிப்பாரு அதுக்கு ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருந்தாரு இப்படியே கால வச்சு சுத்திட்டே இருந்தாரு சார் சுத்துறீங்க இல்ல 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 பரவாயில்ல மெதிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரம் தயங்கினாரு அதுக்கப்புறம் வச்சு செஞ்சுட்டாரு வச்சு அப்படியே மூஞ்ச அழுத்தி ரொம்ப ஒரு ரிஸ்கான இது எப்படின்னா ஒரு மண்டி கீழே போட்டு மண்டி போட்டிருப்பாரு அவருடைய ஹைட்டுக்கு நான் காலில் எடுத்து அப்படி கீழே வச்சு அப்படி அமுத்தணும் அவர் என்னென்னா சார் எங்கேயும் சேர்க்காதீங்க அப்படி கொண்டே இது பண்ணுங்க ஏதாவது ஆடிட்டீங்கன்னா அவருக்கு இதாயிரும் கிராச் ஆயிரும் அப்படின்ட்டாங்க 
ஸோ அவர் ஹைட்டுக்கு ஏற்றி அப்படி நம்ம அந்த பேலன்ஸ்லேயே கீழே கொண்டு போகணும் எல்லாம் இதில் டைட்டில் இருக்குது கேமரா ஃபுல்லாக டைட்டில் இருக்குது அது பண்ணவே முடியல ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்தா அப்படி தள்ளி விடும் போது பார்த்தா நானுக்கு நேரம் அவ்வளோ மாதிரி இருக்கு இல்லாட்டி அவருடைய கண்ணத்தில் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் காலால பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு ஒரு தடவை காலையில பேலன்ஸ் பண்ணி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவருக்கு அப்படி காயம் ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல இருந்தாலும் சார் இல்லை பண்ணுங்க பண்ணுங்க அப்படின்னாரு அது அதுல நல்லா டெடிகேட் பண்ணாரு அவர் சார் ஓகே ஸோ வந்துட்டு நீங்க ஐ திங்க் நீங்க செட்லயே அவர் பயங்கரமா வந்து கலாய்ச்சிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் கலாய்ச்சிங்க எங்க முதலாளியோட அவர் அப்படி வச்சு தேய்ச்ச மாதிரி எனக்கு தெரியும் இல்ல இல்ல அது இவரே சார் தேய்ச்சார் தானே சார் தேய்ச்சி நல்லா இது பண்ணி விட்டாரு அது அது கூட இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்னொரு விஷயம் இவர் வந்து இவங்க ஒய்ஃப் வந்து அடிக்கிற மாதிரி சூசன் மைனா சூசன் தான் நடிச்சிருக்காங்க இவங்க ரியல் லைஃப்ல பண்ண முடியாத விஷயம்லாம் வந்து ரியல் லைஃப்ல வந்து பலாரணும் விட்டாரு அடிச்சிருந்தாலும் <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> 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 தங்கச்சி பட் ஒரு ஒரு ரொமான்ஸ் இருக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ள படத்துலயும் வந்துருச்சு அது அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா அண்ணன் தங்கச்சிக்குள்ள எப்படி எப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க இது ஒரு 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 டென் டு டென்ல வந்து ஒரு பிரித்திவிக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு ரொமான்ஸ் ஒரு கால் கொலுசு போட்டுடணும் யாரும் போட்டுறதுக்கு அஸ்டண்ட் இல்ல எல்லாத்தையும் வெளியே அனுப்பிச்சாச்சு சரி ஓகே வாங்க நீங்க கால் கொலுசு போட்டுடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இவரை கால் கொலுசு நான் சொல்லி கால் கொலுசு போட்டு கொடுக்குறேன் இது பண்ணி சொல்லிட்டு ஓகே ரைட்னு சொல்லி இவர் போட்டு விட்டு அப்படியே திருகி விட்டாரு நான் கேமரா மேன் கிட்ட வந்து ரெடி ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேமரா ஸ்டார்ட் பண்றாரு கால் கொலுசு போட்டுறது எடிட்டர் புட்டேஜ் பாக்குறாரு சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொமான்ஸ் பண்ணும் போது இவர் ஏன் சார் கால் கொலுசு போட்டு விடுறாரு அண்ணங்காரன் வந்து இங்க வந்து கால் கொலுசு போட்டு விடுறாரு சார் என்னன்னு தெரியல சார் நான் சொல்றாரு சொல்றாருன்னு சொன்ன உடனே அந்த எடிட்டர் பைத்தியம் பிடிச்சி அடைஞ்சார் எப்படி இந்த இவங்களுக்குள்ள இது வந்தது இது அண்ணன் தங்கச்சியாச்சு இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணும் போது ஏ சும்மா ஆன் பண்ணது மேக்கிங்காக ஆன் பண்ணதுயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயோ இப்ப நீங்க பத்தாவது செகண்ட்ஸே வந்துருச்சுங்க நம்மளை போட்டு கொடுக்கறதே பல ஆளுகள் பல ஆளுகள் தெரியாது ஒரு டீச்சரை கூட்டு வந்து நடிக்க வச்சது இல்லாம கொலுசு போட்ட விஷயத்த வேற இப்படி படம் பிடிச்சு ஊடுகட்டு கோட்டகட்டு ஆனா அந்த வீட்டுக்குள்ளையும் கோட்டைக்குள்ளையும் மட்டும் குடியிருக்கணும் நான என்னதான்ந்துருந்தாலும்ந்துருந்தாலும்ந்துருந்தாலும் <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> 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 
அரசியல்ாக <laughs> 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 அரசியல்ஸ் <laughs> 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 வெளியும் <laughs> 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 சும்மா வந்து ஏதோ ஒன்று சொல்கிறோன்னு சொல்கிறதுக்காக என்னுடைய சொந்த கருத்தெல்லாம் திணிக்கல ரொம்ப என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ரொம்ப லைவாக ராவாக ஒரு ஸ்கிரிப்டில் ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் வந்து பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு சினிமா வந்து ஏதாவது ஒரு கனெக்டிவிட்டி வந்து இந்த படத்தில் இருக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து இருக்குது ஒவ்வொருமத்தில <laughs> பாத்துட்டு <laughs> 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 இதுதான் இந்த படத்தோட பேசிக் கண்டென்ட் தான் அது காஸ்ட் காஸ்ட் பேஸ் ஸோ நோ ஐ ஃபீல் தேர் ஷுட் நாட் பி எனி வைலன்ஸ் இன் த நேம் ஆஃப் லவ் ஸோ அந்த மெசேஜ் இந்த மூவியில் இருக்கு ஸோ அது யூனோ இட் வில் பி குட் டு வாட்ச் வில் கெட் அ குட் மெசேஜ் ஃப்ரம் த மூவி ஸோ எவ்ரிபடி ஷுட் வாட்ச் த மூவி ஓகே ஸோ வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் எங்கள் கூட வந்து ரொம்பவே அழகாக டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிங்க அண்ட் வந்து இந்த சக்ஸஸ்க்கு எங்களோட விஷயஸ் எப்போவுமே இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி நீங்களும் நிறைய படங்கள் வந்து இதே மாதிரி கொண்டு வரணும் வெளியில் புது புது ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இதெல்லாமே பிகாஸ் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் அதுலேருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக உண்மை சம்பவம் இதெல்லாத்தையும் நாங்கள் படமாக பார்க்க விரும்புகிறோம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் உங்கள் டீம் எல்லாருக்குமே வந்து ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ தேங்க்